പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ വിശ്വഭാരതിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മലയാളം ഫസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാഠം പഠിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ നോട്ടൊക്കെ പിന്നീട് തരുന്നതാണ് പാവങ്ങൾ എന്ന പാഠം നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് തന്നിരുന്നു ബാക്കി നോട്ടുകൾ ഞാൻ തരും നിങ്ങളത് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഋതുയോഗം എന്ന പാഠമാണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠം ഋതുയോഗം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ പുസ്തകം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഇത് കാളിദാസൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിലെ എൻ്റെ മലയാളം തർജ്ജിമയിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം സംസ്കൃത കൃതിയാണ് അതിൻ്റെ കർത്താവ് മഹാകവി കാളിദാസൻ ഈ കഥ കാളിദാസൻ എടുത്തത് മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ പാണ്ഡവർ വനവാസ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്ന കാലത്ത് ബൃഹദശ്വൻ എന്ന് പേരായ മുനി അവരുടെ ആ ക്ലേശ ശാന്തി വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ശകുന്തളയുടെ കഥ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ഭാഗത്ത് എടുത്തിട്ടാണ് കാളിദാസൻ ചില മാറ്റങ്ങൾ പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി കാളിദാസൻ്റെ ഭാവനയിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങളും കൂടിയൊക്കെ ചേർത്ത് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ഇത് സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണ് അതിൻ്റെ മലയാള വിവർത്തനമായ കെ മലയാള ശാകുന്തളത്തിൽ നിന്നെടുത്തതാണ് നമ്മളുടെ ഋതുയോഗം എന്ന പാഠം ഈ മലയാള ശാകുന്തളം എഴുതിയത് അത് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്ത് അത് എ ആർ രാജരാജവർമ്മയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാഠഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് കേരളവർമ്മ വലിയ കൊയ് തമ്പുരാൻ എന്ന പണ്ഡിതനും ശാകുന്തളത്തെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തെ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ തർജ്ജമയുടെ പേര് കേരള ശാകുന്തളം എന്നാണ് കേരളവർമ്മ വലിയ കൊയ് തമ്പുരാൻ കേരള ശാകുന്തളം അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് രണ്ടുപേരും കേരള കേരള എന്നാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എ ആറിൻ്റെ മലയാള ശാകുന്തളത്തിലേതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാഠം നമുക്ക് ഈ കഥയുടെ അംശത്തിലേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് പോകാം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാഠം വേഗം മനസ്സിലാവും വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ദേവേന്ദ്ര പദവി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ കഠിനമായ തപസ് അനുസരിച്ചു തപശക്തിയുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ദേവേന്ദ്രന് ഭയമായി തൻ്റെ ഇന്ദ്രപദവി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയമായിട്ട് ദേവസുന്ദരികളിൽ ഒരാളായ മേനകയെ അടുത്ത് വിളിച്ച് അവളോട് പറഞ്ഞു നീ ഭൂമിയിൽ പോയി വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ തപസ് മുടക്കണം അങ്ങനെ അവൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയും വിശ്വാമിത്രൻ്റെ തപോവനത്തിലെത്തുകയും കുറേ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായി വിശ്വാമിത്രനെ തപസ്സിൽ നിന്ന് ഉണർത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവൾ കുറേ കാലം അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു പെൺകുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ ശകു മേനക ആ കുട്ടിയെ മുനിയെ ഏൽപ്പിച്ച് ദേവലോകത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു കാരണം മേനക വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സഫലമായി ഫലിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവൾ പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഈ മുനി തൻ്റെ തപോവനത്തിൽ തന്നെ കാടിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി ആ കാട്ടിൽ കണ്ണു മഹർഷി എന്ന് പേരായ ഒരു മുനിവര്യൻ ആശ്രമം കെട്ടി താമസിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പൂജാദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയെ കാണുകയും കുട്ടിയെ പിതാവായ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ഇലകളൊക്കെ പറിച്ച് മെത്ത പോലെ ഇട്ട് അതിൽ കിടത്തിയിട്ടാണ് പോയത് വിശന്ന് കരഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞിന് ശകുന്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷികൾ ശകുന്തങ്ങൾ തേനും മറ്റും മധുരഫലങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടു കൊടുത്ത് അതിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് കണ്ണു മഹർഷി ആ കുട്ടിയെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ശകുന്തങ്ങളാൽ ലാളിക്കപ്പെട്ടവൾ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ശകുന്തള എന്ന പേരിട്ട് ആ കുട്ടിയെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോയി കണ്ണു ആശ്രമത്തിൽ വളർത്തുകയാണ് കണ്ണുവാശ്രമത്തിൽ അവളെ കൂടാതെ അനസൂയ പ്രിയമത എന്ന രണ്ട് മുനികുമാരിമാരുണ്ട് ശാർങ്ങരവൻ ശാരദ്ദൂതൻ എന്ന പ്രധാന രണ്ട് മുനികുമാരന്മാരുണ്ട് ഗൗതമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമ്മയുമുണ്ട് അവൾ ആ കുട്ടി അവിടെ സുഖമായിട്ട് വളർന്നു അവൾ യൗവനയുക്തയായി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അവളുടെ ഭാവി നന്മയ്ക്കായി കണ്ണു മഹർഷി ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുന്നു അപ്പോൾ ആശ്രമത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചുമതലകളും ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ശകുന്തളയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവാണ് ദുഷ്യന്തൻ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് താപസന്മാരെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് രാജാവിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നായാട്ടിനായി വനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ആശ്രമ പരിസരത്ത് എത്തുന്നു ആ സമയത്ത് ശകുന്തളയും തോഴിമാരും അവർ നട്ട് വളർത്തു നട്ട് വളർത്തുന്ന ചെടികൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടികൾ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെടികളെ
ഈ സമയത്ത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദുഷ്യന്തൻ അടുത്തു ചെല്ലുകയും വണ്ടിനെ ഓടിച്ച് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രഥമ ദർശനത്തിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ശകുന്തളയും ദുഷ്യന്തനും അനുരാഗബദ്ധരായി തീരുകയും ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരം വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഗാന്ധർവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരനും വധവും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ബന്ധുജനങ്ങൾ ആരും അറിയില്ല അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവ് എന്ന് പേരെഴുതിയ മോതിരം അവളുടെ വിരലിൽ അണിയിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിലെ പേര് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ അക്ഷരം വായിക്കുക ഇത് തീരുന്ന ദിവസം പരിവാര സമേതം നിന്നെ ഞാൻ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് രാജകീയമായ രീതിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിക്കൊള്ളാം എന്ന് വാക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ദുഷ്യന്തൻ തൻ്റെ രാജധാനിയിലേക്ക് പോയി ശകുന്തള ശകുന്തളയും തോഴിമാരും ആശ്രമത്തിലേക്ക് വരികയും ശകുന്തള ദുഷ്യന്തനെ തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ബാഹ്യമായി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവൾ അറിഞ്ഞില്ല ഈ സമയത്ത് ദുർവാസാവ് എന്ന കോപിഷ്ടനായ മുനി ആശ്രമത്തിൽ വന്നു മുനി വന്നിട്ട് അവൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോലുമില്ല അവൾ അറിഞ്ഞില്ല മുനിയുടെ സാന്നിധ്യം മുനിക്ക് തന്നെ അപമാനിച്ചതാണെന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ടാവുകയും നീ ആരെ ഓർത്തിരിക്കുന്നു അവൻ നിന്നെ മറന്നു പോകട്ടെ എന്ന് അവളെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അനസൂയയും പ്രേമതയും ആശ്രമത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഓടി വന്ന് മുനിയുടെ കാൽക്കൽ വീണ് നമസ്കരിച്ച് തങ്ങളുടെ തോഴിക്കൊരു തെറ്റുപറ്റിപ്പോയതാണ് ക്ഷമിക്കണം ശാപമോക്ഷം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ശാപമോക്ഷം കൊടുത്തു അടയാളമായി എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ രാജാവ് നിന്നെ ഓർമ്മിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ആശ്വാസമായി അടയാളം കാണിക്കാൻ എന്തുണ്ട് രാജാവിൻ്റെ പേരെഴുതിയ മോതിരമുണ്ട് കണ്ണുമഹർഷി അവിടെ ഇല്ല തീർത്ഥാടനത്തിനായി പോയിരിക്കുകയാണല്ലോ കണ്ണുമഹർഷി കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരശരീരിയിൽ നിന്ന് ആശ്രമത്തിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അറിയുകയും തൻ്റെ വളർത്തു പുത്രി ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്ത മുനി ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിർത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നി ശാർങ്ങരവനെയും ശാരദ്വതനെയും ഈ ഗൗതമി ആ താപസിയെയും കൂട്ടി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് അന്ന് കാൽനടയായിട്ടാണ് പോകുന്നത് പോയ സമയത്ത് യാത്രാക്ഷീണം കൊണ്ട് ഒരു കുളത്തിൽ ഇറങ്ങി എല്ലാവരും കാലും മുഖമൊക്കെ കഴുകി ശകുന്തളയും കഴുകി അപ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിൽ കിടന്നിരുന്ന മോതിരം ഊരി കുളത്തിലേക്ക് പോയി അതവർ ആരും അറിയുന്നില്ല മോതിരം നഷ്ടപ്പെട്ട കഥ ആരും അറിയുന്നില്ല യാത്രാക്ഷീണം തീർത്തതിന് ശേഷം അവർ വീണ്ടും കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നു രാജാവിനോട് ശാർങ്ങരവൻ ശാർങ്ങരവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ മുനികുമാരൻ ലേശം ഗൗരവക്കാരനാണ് മുനി പറഞ്ഞയച്ച കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയാണ് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചതാണ് ഇവളെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവിന് ഇവളെ ഓർമ്മയില്ല രാജാവിന് ഓർമ്മയില്ലാതെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിവാഹം നടന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കള്ളം പറയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ മോതിരം ഊരാൻ നോക്കി അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് മോതിരവും പോയിന്ന് ശാർങ്ങരവനും ശാരദ്വതനും ഗൗതമി എന്ന ആ താപസിയും അവളെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് കൊട്ട കണ്ണുവാശ്രമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് നിസ്സഹായായി നിന്ന് അവളെ മേനക സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ദേവലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്ന് അവൾ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നു കശ്യപൻ്റെ ആശ്രമത്തിലാണ് അവർ കഴിയുന്നത് ആ ആൺകുഞ്ഞിനെ സർവ്വധമനൻ എന്ന് പേരിട്ട് അവൾ അവിടെ വളരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ രാജാവ് ഭയങ്കര ആശങ്കയിലാണ് താൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മഹാമോശമാണ് പക്ഷെ താനും ഓർക്കുന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരു മുക്കുവനെ ഭടന്മാർ പിടികൂടി കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്തിനാണ് ഈ വീണുപോയ മോതിരം കുളത്തിലെ മത്സ്യം വിഴുങ്ങി ആ മത്സ്യത്തെ മുക്കുവന് കിട്ടി മുക്കുവൻ അതിൻ്റെ വയർ പിളർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മോതിരം കിട്ടി അയാൾ അധികം വിവരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് രാജാവിൻ്റെ മോതിരമാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ വിൽക്കാൻ കൊണ്ട് നടന്നപ്പോൾ അയാളെ ഭടന്മാർ പിടികൂടി കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഈ മോതിരം കണ്ടപ്പോൾ ശകുന്തളയെ ഓർമ്മ വരുന്നു ദുഷ്യന്തനം ദുഷ്യന്തൻ വളരെ പശ്ചാത്താപ വിവേചനായി കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് അങ്ങനെ കുറേ കാലങ്ങൾ പോയി ദുഷ്യന്തന് വേറെ മക്കളൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു മകൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നതാണല്ലോ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ താൻ ഉപേക്ഷിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് ദുഷ്യന്തൻ പശ്ചാത്താപ വിവേചനായി കഴിയുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ദേവലോകത്ത് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്നു ആ യുദ്ധത്തിൽ ദേവേന്ദ്രനെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ദ്രൻ തൻ്റെ തേരാളിയായ മാതലിയെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു അങ്ങനെ മാതലിയുടെ കൂടെ യുദ്ധത്തിന് പോവുകയും യുദ്ധം വിജയിച്ച ശേഷം കശ്യപാശ്രമത്തിലേക്ക് രാജാവ് എത്തുകയും ച
നല്ല നാടകീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ മുറ്റി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് നമ്മുടെ ശാകുന്തള അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിൽ അതിൻ്റെ മലയാള വിവർത്തനമായ കേരള മലയാള ശാകുന്തളത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും കഥ കേട്ടല്ലോ കഥയിൽ സന്ദർഭങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കഥയായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കും ആ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പാഠഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉത്തരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ബോർഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ കാളിദാസൻ്റെ കൃതികളെക്കുറിച്ചും വിവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ടീച്ചർ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം മഹാകവി കാളിദാസൻ എഴുതി മലയാള വിവർത്തനം അതിൻ്റെ എ ആർ രാജരാജവർമ്മയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിവർത്തനത്തിൻ്റെ പേര് മലയാള ശാകുന്തളം എന്നാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ പിന്നെ കാളിദാസൻ്റെ കൃതികളെക്കുറിച്ചാണ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് കൃതികളല്ലേ അതിൽ മൂന്നെണ്ണം നാടകമാണ് നാടകത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂ നാടക മൂന്ന് നാടകങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ഏതൊക്കെയാണ് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം മാളവികാഗ്നിമിത്രം ദുഖർമോർവശീയം രണ്ട് മഹാകാവ്യങ്ങൾ കുമാരസംഭവം രഘുവംശം പിന്നെ ഒരു സന്ദേശകാവ്യം അതാണ് മേഘസന്ദേശം ഒരു ഖണ്ണകാവ്യം ഋതുസംഹാരം ഇത്രയുമാണ് കാളിദാസൻ്റെ കൃതികൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് നടക്കാം കിടക്കാം ഭാരതീയ നാടകങ്ങളിൽ അദ്വിതീയമാണ് കാളിദാസൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം മഹാഭാരതത്തിലെ ശകുന്തളോപാഖ്യാനത്തെ ആസ്മദമാക്കി രചിച്ച ഈ കൃതി മലയാള ശാകുന്തളം എന്ന പേരിൽ എ ആർ രാജരാജവർമ്മ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു പ്രസ്തുത കൃതിയിലെ ഏഴാം അംഗത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതിൽ ഏഴാം അംഗം അംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്യായം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം അംഗത്തിന് വേറൊരു അർത്ഥമുണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക മടിത്തട്ട് അമ്മയുടെ അംഗത്തിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് മടിത്തട്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് ഹസ്തിനപുരിയിലെ രാജാവായ ദുഷന്തൻ ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരം വിവാഹം ചെയ്ത ശകുന്തളയെ ദുർവാസാവിൻ്റെ ശാപത്താൽ മറക്കുന്നു ഹസ്തിനപുരിയിലെത്തിയ ഹസ്തിനപുരിയിലെ രാജാവായ ദുഷന്തൻ ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരം വിവാഹം ചെയ്ത ശകുന്തളയെ ദുർവാസാവിൻ്റെ ശാപം നിമിത്തം മറക്കുന്നു നമ്മൾ കഥയിൽ കേട്ടതാണത് കണ്ണിൻ കണ്ണുവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം രാജധാനിയിൽ എത്തിയ ഗർഭിണിയായ ശകുന്തള അപമാനിതയായി തിരിച്ചയക്കപ്പെടുന്നു പരിത്യക്തയായ അവൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട അവൾ മാതാവായ മേനകയോടൊപ്പം കാശിവാശ്രമത്തിലേക്ക് പോയി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദേവാസുരയുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരും വഴി ദുഷന്തൻ കാശിവാശ്രമത്തിലെത്തുന്നു അത് നിങ്ങൾ കേട്ട കഥയായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ട് ഇനിയും പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇനി അപ്പോൾ ഇതൊരു നാടകമാണ് അണിയറയിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതാണ് നാടകം എപ്പോഴും വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ അണിയറയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു അണിയറ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് നിന്ന് അരുതുണ്ണി ചാബല്യം കാണിക്കരുത് ജാതി സ്വഭാവം വന്നു പോകുന്നുവല്ലോ അരുതുണ്ണി ആ ഉണ്ണി സർവ്വധമനൻ എന്ന കുട്ടി അവനെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെയായി വേണ്ടത് ജീവനുള്ള സിംഹവും കടുമയും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെന്തോ ചാബല്യം കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അരുതുണ്ണി നീ ചാബല്യം കാണിക്കരുത് ജാതി സ്വഭാവം വന്നു പോകുന്നുവല്ലോ നിൻ്റെ ജാതിയുടെ സ്വഭാവം ഇവൻ രാജവംശത്തിലെ കുട്ടിയാണെന്ന് അവിടെയുള്ളവർക്കറിയാം കാശ്യവാശ്രമത്തിലുള്ളവർക്കറിയാം ആ ജാതിയുടെ സ്വഭാവം നീ കാണിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ആരുണ്ട് നമ്മുടെ രാജാവുണ്ട് ദുഷ്ണ മഹാരാജാവ് കാശ്യവാശ്രമത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പാഠസന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു അത് രാജാവ് കേട്ടതായി നടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അഭിനയം വരുന്നതല്ല പിന്നെ ആരെയാണ് നിരോധിക്കുന്നത് ശബ്ദം അനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് ഈ ബാലൻ പിന്തുടർന്ന താപസിമാരെ ഒട്ടും വകയിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ രാജാവ് അത് കേട്ടു നീ ചാബല്യം കാണിക്കരുത് നീ ജാതി സ്വഭാവം വന്നു പോകുന്നു നിനക്ക് എന്ന് അണിയറയിൽ നിന്നുള്ള ആ ശബ്ദം രാജാവ് കേട്ടു ഇവിടെ അഭിനയം വരുന്നതല്ല രാജാവ് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അഭിനയം വരുന്നതല്ല ആ വിനയം വിനയില്ലായ്മ വരുന്നതല്ല ഇവിടെ ഒരു ആശ്രമമാണ് പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും വിനയത്തോടെ പെരുമാറേണ്ട ഒരു ഇടമാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ അഭിനയം വന്നത് പിന്നെ ആരെയാണ് നിരോധിക്കുന്നത് ശബ്ദം അനുസരിച്ച് രാജാവ് നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് ഈ ബാലൻ പിന്തുടരുന്ന താപസിമാരെ ഒട്ടും വകവയ്ക്കുന്നില്ല അവൻ അവൻ ഈ ബാലൻ ഏതാണ് അവൻ താപസിമാരെ ഒട്ടും വകവയ്ക്കുന്നില്ല കശ്യപാശ്രമത്തിൽ അനേകം താപസിമാരും മുനികുമാരന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉണ്ണി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മുലപാതി കുടിച്ചു നിൽക്കവേ 
സിംഹക്കുഞ്ഞിനെ അവൻ അതിൻ്റെ രോമങ്ങളിൽ പിടിച്ച് വലിച്ച് മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം ബാലനും താപസിമാരും പ്രവേശിക്കുന്നു സ്റ്റേജിലേക്ക് താപസിമാർ അണിയറയിൽ നിന്നാണ് ശബ്ദം കേട്ടത് അരുടുണ്ണി എന്നൊക്കെയുള്ള ശബ്ദം കേട്ടത് അണിയറയിൽ നിന്നാണ് അപ്പം അരങ്ങിലേക്ക് ബാലനും താപസിമാരും പ്രവേശിക്കുന്നു വേദിയിലേക്ക് അവർ അവർ പ്രവേശിക്കുന്നു ബാലൻ വായി വിളിക്കൂ സിംഹക്കുട്ടി നിൻ്റെ പല്ല് ഞാൻ എണ്ണട്ടെ ഈ ബാലൻ സർവ്വധമനൻ എന്ന പേര് ആ പേരിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും അടക്കം ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാത്തിനെയും സർവ്വത്തിനെയും ദമനം ചെയ്യുന്നവൻ അടക്കം ചെയ്യുന്നവൻ എന്നാണ് ആ വാക്കിന് അർത്ഥം അപ്പോൾ വായു വിളിക്കൂ സിംഹക്കുട്ടി നിൻ്റെ പല്ല് ഞാൻ എണ്ണട്ടെ ഇതൊക്കെ ഒരു കളിയാണ് അവന് ഒന്നാം താമസി ചി ചണ്ടിത്തരം കാണിക്കരുത് ഞങ്ങൾ മക്കളെപ്പോലെ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നോ നിൻ്റെ തുനിവ് കുറേ കൂടിപ്പോകുന്നു സർവ്വധമനൻ എന്ന് മഹർഷിമാർ നമുക്ക് പേരിട്ടത് ശരി തന്നെ ഒന്നാമത്തെ താപസി രണ്ടാം താപസി എന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ താപസിമാരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് താപസി അവനോട് പറയുകയാണ് ചി നീ ചണ്ടിത്തരം കാണിക്കുകയാണോ എന്താണ് ചണ്ടിത്തരം ഉള്ളരുതായും അല്ലേ നീ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ മക്കളെപ്പോലെ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ നീ ഉപദ്രവിക്കുന്നോ നിൻ്റെ തുനിവ് കുറേ കൂടിപ്പോകുന്നു ഈ താപസിമാരും ശകുന്തളയും അനുസൂയയും പ്രിയമതയും കണ്ണുവിനും ഒക്കെ ജീവജാലങ്ങളെയും ജന്തുജാലങ്ങളെ മുഴുവനും സസ്യങ്ങളെയൊക്കെ തങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ കരുതി വളർത്തുന്നവയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മക്കളെപ്പോലെ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ നീ ഉപദ്രവിക്കുന്നു നിൻ്റെ തുനിവ് കുറേ കൂടി പോകുന്നു നിൻ്റെ ഈ നീ ഈ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് കൂടുന്നു സർവ്വധമനൻ എന്ന് മഹർഷിമാർ നിനക്ക് പേരിട്ടത് ശരി തന്നെ സർവ്വധമനൻ എന്ന വാക്കിൻ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സർവ്വത്തെയും ദമനം ചെയ്യുന്നവൻ അടക്കി നിർത്തുന്നവൻ എന്നാണ് ആ പേര് ശരി തന്നെ രാജാവ് എന്താണ് ഈ ബാലിനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സ്വന്തം പുത്രനെ പോലെ സ്നേഹം തോന്നുന്നത് പുത്രനില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ രാജാവിന് പിന്തുടർച്ചാവകാശമില്ല പുത്രന്മാരാരും ഇല്ല അപ്പോൾ രാജാവ് തന്നെ താൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ ബാലിനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സ്വന്തം പുത്രനെ പോലെ സ്നേഹം തോന്നുന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ പുത്രദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് രാജാവ് ആശ്വസിക്കുകയാണ് പുത്രനില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം എനിക്ക് കുട്ടിയോട് പുത്രനെ പോലെയുള്ള സ്നേഹം തോന്നുന്നത് രണ്ടാം താപസി സർവ്വധമന നീ ഈ സിംഹക്കുട്ടിയെ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തള്ള നിൻ്റെ നേരെ ചാടി വീഴുമേ വേഗം വിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തള്ള നിന്നെ നിൻ്റെ മേൽ ചാടി വീഴും ബാലൻ പുഞ്ചിരിയിട്ട് ഒന്നും വകവെക്കുന്നില്ല ഒരു കുസലുമില്ല അബ്ബ വലിയ പേടി തന്നെ ചുണ്ട് വളർത്തി കാണിക്കുന്നു ഓ വലിയ പേടി തന്നെ അമ്മ ഇങ്ങ് വരട്ടെ സിംഹത്തിൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എനിക്ക് അത്ര വലിയ പേടിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഒരു വായ് കൊണ്ടൊരു വികൃതി കാണിക്കുന്നു ചുണ്ട് വളർത്തി കാണിക്കുക ആ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി അബ്ബ എനിക്ക് വലിയ പേടി തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് താപസിയുടെ നേരെ ചുണ്ട് വിളർത്തി നമ്മൾ പറയും കൊഞ്ഞനം കാണിക്കുക എന്നല്ലേ അതുപോലെ കാണിക്കുന്നു രാജാവ് എരിയാൻ വിറകിനു കാത്തിടും പൊരിയായുള്ളൊരു ഹവ്യവാഹന് ശരിയായി നിനച്ചിടുന്നു ഞാൻ പെരിയോർക്കുള്ളൊരു ഇരബാലനെ നമുക്ക് രാജാവ് വിചാരിക്കുകയാണ് എരിയാൻ വിറകിനു കാത്തിടും പൊരിയായുള്ളൊരു ഹവ്യവാഹന് ഹവ്യവാഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നി ഹവ്യസിനെ വഹിക്കുന്നവൻ പൂജയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഗണപതി ഹോമല്ലേ ആ ഹോമം ചെയ്യുന്ന ആൾ ചില ദ്രവ്യങ്ങൾ തീയിലേക്ക് ഇടുകയല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആളിക്കത്തുകയല്ലേ ആ അങ്ങനെ ഇടുന്ന വസ്തുവിനാണ് ഹവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹവ്യത്തെ വഹിക്കുന്നത് അഗ്നിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹവ്യ വാഹൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അഗ്നി എന്നാണ് എരിയാൻ വിറകിനു കാത്തിടും പൊരിയായുള്ളൊരു ഹവ്യവാഹന് ശരിയായി നിനച്ചിടുന്നു ഞാൻ പെരിയോർക്കുള്ളൊരു വീരബാലനെ ഈ വീരബാലനെ പെരിയോർക്കുള്ള പെരിയോർ ഏതോ പെരിയ മനുഷ്യർക്ക് ജനിച്ച ഏതോ വലിയ ആളിന് ജനിച്ച ഈ കുട്ടിയെ ഈ വീരബാലനെ വീരബാലൻ വീരനായ ബാലനെ ഞാൻ ഹവ്യവാഹന തുല്യമായി നിനയ്ക്കുന്നു എങ്ങനെയുള്ള ഹവ്യവാഹൻ എരിയാൻ വേണ്ടി കത്ത് ആളി കത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വിറകിന് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഹവ്യവാഹനെ പോലെ ആളി കത്തുന്ന കത്താൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഈക്ക് വിറക് കിട്ടിയാൽ പെട്ടെന്ന് കത്തിക്കളയും അതുപോലെയാണ് ഈ കുട്ടിയും അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഒരു പൊരിയാണ് അത് ഹവ്യവാഹൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കത്തിക്കളയും അങ്ങനെ ദേഷ്യത്തോടെ ഭയങ്കര കുസൃതി കാണിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിയെ ഒരു വീരബാലൻ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി എരിയാൻ വിറകിന് കാത്തിടും പൊരിയായുള്ളൊരു ഹവ്യവാഹന് ശരിയായി നിനച്ചിടുന്നു ഞാൻ പെരിയവർക്കുള്ളൊരു വീരബാലനെ ഏതോ പെരിയവർക്ക് ജനിച്ച ഈ വീരബാലനെ വീരനായ ബാലനെ ഒരു ഹവ്യവാഹനായി ഞാൻ കാണുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി കാക്കുന്നത് വിറകിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആളിക്കത്താൻ സന്ദർഭം കാത്തു നിൽക്കുന്ന